Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy quiero compartirles un poquito eh, de algunos tips que yo estoy subiendo eh, y que pongo en práctica, eh, de algunas rutinas, cuidados de la piel que, 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 toda, que todos eh, lo, podemos, lo podemos poner en práctica. <coughs> Había una, una, hay una, una crema casera que yo la hago, <coughs> disculpen, un poquito la garganta tomada. Hay una crema casera que yo la pongo en práctica sobre todo eh, para las rodillas, para los codos, para las axilas. Mayormente eh, nuestras axilas, ya sea por la depilación, eh, por la genética, por la melanasis, eh, se nos vuelven un poquito paquitas eh, y eso como que nos fastidia un poquito. Eh, esta crema sirve, eh, obviamente la, esta, esta crema, esta rutina de, de, de belleza eh, la podemos hacer una vez a la semana eh, y media horita. Con media horita, una vez a la semana nos va a ayudar. Entonces, eh, siempre les recuerdo, siempre, 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 siempre protector solar. No dejen de ponerse protector solar. Primero se hacen el básico eh, en la cara, en la, la limpieza, ya sea con, con una toallita de limpieza, con una cremita de limpieza y después eh, un poquitito de eh, protección solar, chicos, porque el sol está muy, muy fuerte. Entonces, eh, yo, yo utilicé tres ingredientes naturales, que es lo que podemos encontrar eh, en la cocina de casa, que es bicarbonato, bicarbonato, entonces hacemos, yo mayormente hago poquitito, no mucho porque para los codos, las axilas, hago poquitito, entonces pongo bicarbonato, dos cucharaditas, después esto va a ojo de ustedes, porque no tiene que quedar ni una pasta, eh, no tiene que quedar una crema, una pasta eh, tan líquida, eh, ni, tan, eh, ni tan hecha una masa, una, una pasta mitad, mitad. Entonces, el bicarbonato, eh, que tiene un poder de, de blanqueamiento muy, muy bueno. Después, la leche también, la leche, la leche eh, es muy aconsejable porque también tiene un poder eh, para blanquear las zonas. Y la miel, la miel. La miel que es muy buena porque es nutritiva, es natural. Entonces yo coloco una cucharadita de miel. A esto, a ojo, vamos intentando que quede una, mas una, no, una masa, una pasta un poco, digamos, no tan líquida como me quedó acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? A mi parecer, yo le agregaría un poquitito más de, un poquito, de bicarbonato a la pastita. Porque yo quiero que dejarla actuar 15 minutitos, 20 máximo. 20 máximo. ¿Listo? Creo que ahí está perfecta. 20 máximo y o le agregaría un poquitito más, pero creo que así va bien. Esto lo podemos realizar una vez a la semana, dos, eh, en las axilas, eh, con un algo de uncito, eh, lo empapamos bien. Lo friccionamos en las axilas, en los codos, sobre en los codos que mayormente tenemos, ya sea, ya les digo, por genética, el sol, eh, la melanina eh, y también eh, en las rodillas. Recuerden ponerse siempre eh, el protector solar eh, cuando uno hace estas cosas y sobre todo atención también cuando utilizamos el limón porque el limón tiene un, un, un alto poder eh, de blanque eh, es un blanqueador muy potente pero eh, recuerden eh, utilizar el limón 
eh, pero quedarse eh, un ratito a la sombra ¿Por qué? porque si uno sale se, se hace una mascarilla de limón con un poquitito de azúcar que es eh, eh, un, una crema esfoliante muy buena que esa la pueden hacer eh, dos veces a la semana pero recuerden que cuando lo hagan mayormente yo me la hago eh, cuando ya no voy a salir más de la casa ¿por qué? porque el limón eh, a través del contacto con el sol nos va a hacer que nuestras manchas se hagan más negras y que nos aparezcan más manchas entonces es preferible hacerlo cuando nos vamos a dormir nos hacemos este foliante eh, nos colocamos después la crema humectante y nos vamos a dormir eh, eso aclarando el azúcar con el limón esto no hay problema esto lo hacemos, lo colocamos en la axila así creo que está bien lo colocamos en la axila, en los codos, en las rodillas, lo dejamos actuar unos 15-20 minutitos, eh, lo lavamos con agua tibia, sin jabón, sin nada, eh, y después nos ponemos una crema hidratante, la que ustedes utilicen, la que, la que mayormente con la que, se, con la que estén más cómoda, esa crema hidratante eh, para poder así refrescar la piel y mantenerla humectada. Así que espero que... Les ayude esta cremita. Siempre eh, en el mercado hay un montón de cremas eh, aclarantes, exfoliantes. Yo lo que intento hacer es eh, utilizar las cosas, eh, productos de cocina, que siempre en cocina está el limón, la leche, el azúcar, el coco. Eh, son cosas naturales que a la cara, al cuerpo no le hace mal. Eh, así que... No, eh, Tampoco digo que el, los productos del mercado estén mal, no, porque también lo utilizo. Pero siempre está bueno mimarse un poquito con las cosas naturales que tenemos y aparte que cuestan poquísimo. Siempre hay un, un, un poquito de miel, un poquito de leche en casa. Así que bueno, espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal, que le den muchos likes y hasta la próxima en la cual les comparto un poquitito más de mis cositas de rutina a las cuales las hago eh, los fines de semana. Ok, gracias, chao, chao.